。上次温泉团建，东东他们集体嘲笑我的连体泳衣是广场舞大妈同款，是不是该买个分体？你什么时候开始在意他们的感受？我才二十四，好吧。而且他们这次要是当着楚南的面这么说的话，我的面子往哪？楚南，他也要去啊？对啊，不是可以带家属的吗？你昨天刚拒绝人家求婚，今天就要带人一块去、啊。我也没想好。自从那天拒绝他之后，我俩之间就怪怪的。依依他们说，正好可以趁此机会好好缓和一下关系。哼，夏总，你觉得怎么样？我倒挺满意。他葫芦里卖的什么药？就这么决定了，总要有人先迈出这一步的嘛。我不是雇你来逛街的。怎么又生气了？哎，每个拿一条，然后鱼松，哎，摆好，然后开始卷啊，那、啊、卷起来。哎呦，哇，我又不是小学生春游，我们那住的是五星级度假村，不仅包餐还包下午茶。哎呦，我又没有让你带到酒店去，我这不是让你路上吃吗？路上啊。你路上不得开个两三个小时啊？那万一两个人在一起，呃，无聊了，冷场了怎么办啊？怎么办？吃啊，怎么办？没有什么冷场是吃解决不了的。傻丫头，妈告诉你，这两个人谈恋爱处感情啊，就得啊你喂我一口，我喂你一口，就是这么腻歪出来的，知道吧？哎哎、我跟你妈呀，就是那么腻歪出来的。结婚前，你妈瘦的跟筷子一样。你看现在让我喂的，当场。什么意思你？我的意思，你现在比原先还好看。来来来来来，哎，哎哎哎哎哎哎哎哎，到最后也没时间买件新泳衣，连体的也挺可爱的嘛。谈恋爱时可以抛出了一百二十八个绝佳话题。星云，这可是你和楚南的第一次结伴出游，你赶紧打好小抄。哎呦，到底是出去玩啊，还是去考试啊？楠楠。南，不好意思啊，让你在路边等我，你可能要自己过去了。什么意思啊？老板今天早上临时下的通知，家属一律自行前往，我们统一做大招。这安排好奇怪啊！行云，快点儿、啊！来不及了，我得走了。我们度假村见吧，你开车要小心点，电话联系。哎，好，我们一会儿见啊。你家是最后一站。哦。啊！夏总早啊。夏总，其实您可以不这么破费的，租这么好的大巴，我们其实可以自己过去的。你是在教老板该怎么花钱吗？策划案写完了吗？啊，我没。对不起啊，夏总，昨晚没睡好，没装上吧？没装上就好，再被你讹一件衣服，真没叫喝西北风。你说什么？嗯，没什么。
，看这么久了，怎么还没到？夏总，这寿司好像是我做的吧？哦，我说怎么这么难吃啊？那可真是难为你了。